un village qui avait pratiquement euh, disparu. Il y avait plus, euh, dans les années 70, il y avait 9 personnes. Et grâce au ciel, on est passé à travers les, les années, ce que j'appelle les années, vous savez, où tout le monde faisait n'importe quoi. Donc, euh, de ces ruines ben, sont arrivés des amoureux, des amoureux de Zaro, et ils ont construit dans le jus. Et on a eu la chance d'avoir un poste très ancien. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, c'est trop compliqué. Mais il euh, y a eu des, des projets pour englober ce village dans un projet. Le village a refusé et on s'est retrouvé sauvé comme ça. Et là, après, bon, ben, ben, là, on, a eu, on a été classé en ZPPAUP, ce qui nous a permis de, de, de rester dans notre vie. Et maintenant, ben, c'est un village qui vit. Là, il n'y avait que le prieur qui habitait là. Oui. Euh, il y avait le prieur, il y avait euh, l'église romane qui était, qui était bien... Euh, là, celle-ci, vous voyez, vous avez vu, elle est nord-sud, le 17e, complètement anachronique. Il y avait l'église romane qui était est-ouest, qui était bien placée. Et on, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, je ne sais pas. Est... Alors, dans l'église, il y a des photos qui montrent un petit peu l'entrée, le parvis de l'ancienne église. Avez... Ouais. Et là, on a des... Des fresques du 17e, ce qui est assez rare. On a, il, y a, il y a des fresques romanes, il y a, il y a du... Mais là, le 17e, c'est assez rare, voilà. Et au niveau des habitants, là, on me disait tout à l'heure qu'il y avait aussi euh, il y avait des habitants permanents et des, Pas beaucoup, des... pas beaucoup. C'est un village qui a 80% de résidences secondaires. Ah, c'est... Euh, ah, ouais, alors, c'est un choix, je vais vous dire. <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai que c'est dommage, mais en le sauvant, comme on l'a fait, on a augmenté. Le, le prix des, des... Oui, voilà. Donc si vous êtes un jeune ménage, on ne peut pas, pas acheter. Ça, c'est le gros problème. Moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup hésité en étant maire de ce village. Je me suis dit, mais, ah, comment on peut faire Puis donc, est-ce qu'on le sauve Est-ce qu'on le garde dans son jeu ou est-ce qu'on le détruit Puis c'est difficile de détruire parce qu'on est sur un piton et tout autour, c'est inondable. On a le lit majeur de la 16 en bas. Donc on a décidé de le sauver. Mais on a des projets qui sont intéressants, un éco hameau sur le plateau, parce qu'on a 1000 hectares, donc on, on est très proche de Méja, et on peut faire... Euh, on n'est pas mort, je crois qu'on a encore euh, pas mal de possibilités. Ce soir c'est bien, vous faites une animation musicale, vous oui. faites ça souvent Oui, 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 oui. 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 Euh, Là, cette maison, si vous voulez, appartient à Maria Bonne. C'est une concertiste internationale. Avant, il y avait Jean Vasca qui habitait la maison juste avant. On a eu plein de gens qui sont venus à Tarot. Le festival de Barjac, chanson de parole, a démarré sur Tarot. Puis ça a été... Mais oui, on a toujours eu... C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je pense que euh, du fait de la situation géographique, il n'y a pas de route. C'est un cul-de-sac, donc tout le monde est en liberté, les enfants sont libres, ah oui. c'est ça. Voilà. Non, c'est sympathique comme lieu. On se, on se rencontre les gens. Ouais, moi j'avais de jouer. Ceux qui savent un peu. Oui, il y en a qui savent pas. 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 Il y en a qui savent pas.